ஸோ இப்போ நம்ம அவங்களுக்கு நம்ம கேன்சர் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டோம் உடனே ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்னு நம்ம சொல்லிடலாம் பட் ஆஸ் அ பேஷண்ட் அவங்க வந்து கோ த்ரூ பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ரியலி ஹார்ட் ஸோ அப்போது அவங்கள நீங்கள் எப்படி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்காக தயார்படுத்துறீங்க யூஸ்வலாக வந்து அது எல்லா கேன்சருக்கும் பொதுவானது எந்த பேஷண்ட் கிட்டே நம்ம கேன்சர் இருக்குதுன்னு சொன்னாலுமே அது வந்து ஒரு பெரிய பேட் நியூஸ் அவங்களுக்கு வந்து சொல்கிற மாதிரி பட் நம்ம வந்து எப்படி பேஷண்ட்டை புரிய வைக்க போம்னா இப்போ இயர்லி ஸ்டேஜ் இருக்குது சப்போஸ் வந்து அந்த ஸ்கேனில் வந்து இயர்லி ஸ்டேஜ்னால் நம்ம வந்து பாசிபிலிட்டி ஆஃப் கியூரை சொல்லணும் ஸோ கண்டிப்பாக இதிலேருந்து நீங்கள் குணமாயிருவீங்க ஸோ ரிஸ்க் ஃப்யூச்சரில் இருக்காதுன்னு சொல்லி அதை வச்சு நம்ம வந்து இது பண்ணுவோம் ப்ளஸ் சப்போஸ் வந்து நார்மலான ஒரு ஸ்டோனுக்காக பித்தப்பை ரிமூவ் பண்ணுறப்ப அந்த பித்தப்பையில் வந்து சம்டைம்ஸ் கட்டியிருக்கும் நார்மலாக ஒரு பித்தப்பை வந்து ஸ்டோனோடு இருக்கிறப்ப இன்ஃபெக்ஷனாக பெயினோ வந்துச்சு சொல்லி அவங்க வந்து பித்தப்பை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ போய் டெஸ்ட் பண்ணுறப்ப அதில் வந்து கேன்சர் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி வந்து கேன்சர்னு வந்திருக்கு ஸ்ப்ரெட்டு நம்ம எப்படி இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் சப்போஸ் அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகலை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம வந்து க்யூர் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து எல்லா பேஷண்ட்ஸையும் வந்து ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் வந்து இந்த அப்போலோ ப்ரோட்டான் கேன்சர் சென்டரில் ரொம்ப அட்வான்ஸ் டெக்னிக்ஸ்லாம் இருக்குது லைக் லேப்ரோஸ்கோப்பிக்காகவே வந்து லிவர் ப்ளஸ் அந்த கால் பிளாடர் அப்புறம் சுற்றி இருக்க நெறிக்கட்டெலாம் ரிமூவ் பண்ணுறோம் ரோபோட்டிக் டெக்னாலஜி வச்சுட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஹோல்லேயே நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுவோம் முன்ன மாதிரி வந்து பெருசாக இன்சிஷன் வந்து அப்பர் அப்டமன் இந்த சைட்லேயும் இழுத்துட்டு பெரிய இன்சிஷன் போட்டுட்டு ஓப்பன் பண்ணி சர்ஜரி பண்ணி பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் ஸ்டே ஆகிற மாதிரி அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்போயோ கடந்து போயாச்சு ஸோ இப்போல்லாம் பேஷண்ட்ஸ் வந்து லேப்ரோஸ்கோப்பிக்காக இல்லை ரொபோட்டிக்காக பண்ணால் த்ரீ டேஸில் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிலாம் பெயின் ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து சொல்லி மோட்டிவேட் பண்ணி நம்ம வந்து நிறையா லிவிங் பேஷண்ட்ஸ் வந்து யார் இந்த கால் பிளடர் கேன்சர்லேருந்து ஜெயிச்சுட்டு வந்திருக்காங்களோ அவங்க இதெல்லாம் எடுத்துக்காட்டாக காமிச்சு மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்கள வந்து ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் இப்போ நீங்களே பேசும்பொழுது சொன்னீங்க அப்போல ப்ரோட்டான் கேன்சர் சென்டரில் நிறைய அட்வான்ஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் இன்றைக்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு பேஷண்ட்க்கு நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா எவ்வளோ நாள் எடுக்கும் அந்த டியூரேஷன் ட்ரீட்மெண்ட்கான அந்த டியூரேஷன் இப்போ வந்து ஸ்டேஜிங் நம்ம பார்த்துட்டோம் பேஷண்ட்ஸ் வித்த வந்து இந்த ஸ்டேஜ் இருக்குது ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் த்ரீ அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா இப்போ ஸ்டேஜ் ஒன் அண்ட் டூக்கு நாங்கள் டேரெக்டாக வந்து சர்ஜரி ப்ரொசீட் பண்ணிடுவோம் இப்போ பேஷண்ட்டை வந்து டயக்னோஸ் பண்ணோம்னா இம்மிடியேட்டாக வித் இன் அ வீக் நாங்கள் சொல்லி ப்ரொசீட் பண்ணி சர்ஜரி எய்தர் லேப்ராஸ்கோப்பிக் அது ரொபாட்டிக் ஆர் ஓப்பன் சர்ஜரி பேஸ்ட் அப் அந்த ஸ்டே இது உள்ள இருக்க பேஷண்டோட கன்வீனியன்ஸ் எல்லாத்தையும் பொறுத்து நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் சர்ஜரி முடிச்சுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அவங்களுக்கு வந்து ரெஸ்ட் பீரியட் கொடுப்போம் ரெஸ்ட் முடிஞ்சுட்டு இப்போ சப்போஸ் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பித்தப்பையிலோட இன்னர் வாலில் மட்டும்தான் கேன்சருக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகலைன்னா எந்த ஒரு கீமோ தரப்பையும் தேவையில்லை அதோட பேஷண்ட் வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு அப்சர்வேஷனாக நம்ம ரொட்டீனாக வந்து ஃபாலோ அப் மட்டும் த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் அப்புறம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் அப்புறம் இயர்லி ஒன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஃபாலோ அப் பண்ண சொல்லுவோம் சப்போஸ் ஸ்டேஜஸ் வந்து அந்த பக்கத்தில் இருக்க நெறி கட்டினதெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக கீமோ தெரப்பி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த கீமோ தெரப்பி வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அந்த கீமோ தெரப்பி போகும் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து அந்த கீமோலேருந்து வெளியே வந்துடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ரெகுலர் ஃபாலோ அப் த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் இயர்லி ஒன்ஸ்ன்ற மாதிரி ஃபாலோ அப் இருக்கும் சப்போஸ் ஸ்டேஜ் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டே கீமோ கொடுப்போம் கீமோ கொடுத்து சைஸை டியூமரோட சைஸை வந்து நல்லா குறைப்போம் ஸோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஒரு சர்ஜரிக்கு முன்னாடி ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் போகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸ்கேன் எடுத்துகிட்டு எந்த அளவுக்கு சைஸ் கட்டியோட சைஸ் குறைஞ்சிருக்குன்றத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து திரும்ப வந்து சைஸ் நல்லாவே சிக்னிஃபிகண்ட்டாக குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம திரும்ப சர்ஜரி ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் அந்த டியூரேஷன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் திரும்ப ஒரு த்ரீ சைக்கிள்ஸ் இல்லை சிக்ஸ் சைக்கிள்ஸ் எவ்வளோ சைக்கிள்ஸ் ச
எந்த பீப்புள்னாலும் எங்கெங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ மினிமலி இன்வேசிவாக லேப்ரஸ்கோப்பி ரொபாட்டிக் பண்ணுறதுனால பேஷண்ட்ஸ் வந்து ரெக்கவரி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ பெட்லேயே பெட் ரிட்டனாகவே சர்ஜரி முடிஞ்ச பிறகு பெட்லேயே இருப்பாங்கன்ற அந்த அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் இப்போ கிடையாது அதனால ஈஸியாக தே ரிசீவ் ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தே கேன் கோ டு தேர் நார்மல் ரொட்டீன் லைஃப் இப்போ இந்த கேன்சர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கியூர் ஆகுறதுக்கான அந்த சான்சஸ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இருக்கட்டும் ஆக்சுவலி கால் பிளாடர் கேன்சர் வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்டேஜை வச்சு தான் சொல்ல முடியும் மியூக்கோசல்ல கொஞ்சம் நிறைய லேயர்ஸ் ஆஃப் த கால் பிளாடர் இன்வால்வ் ஆயிருக்குன்னா ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கியூர் ஆயிடுவாங்க ஸோ சப்போஸ் நெறி கட்டி இருக்கு அப்படின்னா வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆகும் அப்புறம் ஸ்டேஜ் ஃபோர் அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து கீமோ ப்ளஸ் டார்கெட்டட் தெரப்பி மாதிரி கொடுப்போம் ஸோ எந்த அந்த டிஷ்யூஸில் என்னென்ன ஜீன் இன்வால்வ் ஆகி அப்படின்றத பொறுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி இம்யூனோ தெரப்பி டார்கெட்டட் தெரப்பி கொடுத்துட்டு அந்த எப்படி டயபெட்டிஸை வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுப்போமோ அதே மாதிரி டிசீஸை கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருப்போம் ஸோ அப்படின்னா அவங்களுக்கு லைஃப் லாங் ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து நம்ம கேன்சர் கேன்சருக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது முழுமையா குணமாயிடுச்சு அப்படின்னாலும் திரும்ப அந்த கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா அது எல்லா கேன்சர்லேயும் இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கூட வந்து திரும்ப அது கேன்சர் திரும்ப வந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கேன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் இனிமேல் வரவே வராதுன்னு சொல்லி நம்ம அடித்து சொல்லவே முடியாது அதே மாதிரி தான் கால் பிளாடர் கேன்சரும் விதிவிலக்கு இல்லை அஃப்கோர்ஸ் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டேஜ் ஒன் ஏ அதாவது அந்த மியூக்கோசா லெவலில் மட்டும் தான் கேன்சர் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு வர சான்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி வரவே வராது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் பட் இப்போ சப்போஸ் அந்த நெறி கட்டினது இருக்குது அப்படின்னா நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கோன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆர் டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் சான்சஸ் வந்து நம்ம அதனால தான் ரெகுலர் ஃபாலோஅப்பே சொல்கிறோம் ஸோ அப்படி ரெகுலர் ஃபாலோஅப்பில் இயர்லி ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிச்சிட்டு உடனே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்காக தான் அந்த ஃபாலோஅப்பே வச்சுருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ ரெகுலர் ஃபாலோஅப் அப்படிங்கும் பொழுது ஒரு பேஷண்ட்க்கு அந்த ஃபாலோஅப் வந்து எவ்வளோ நாள் இருக்கும் எத்தனை வாட்டி அவங்க வந்து அவங்கள வந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது எப்படின்னா ஃபஸ்ட் இயர் ஆஃப் த டயக்னோசிஸ் இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டோம் கீமோ தெரப்பி கீமோ தெரப்பினா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் போகும்னு சொன்னேன் ஸோ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஃபாலோஅப்பில் இருப்பாங்க சிக்ஸ் மந்த் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து செக்அப் பண்ணிக்கணும் ஒன் இயருக்கு நெக்ஸ்ட் இயருக்கு வந்து எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்படின்னா இயர்லி டூ டைம்ஸ் வர மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் தேர்ட் இயர்லேருந்து இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து செக் பண்ணால் போதும் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் யூஸ்வலாக ஃபாலோஅப் தேவைப்படாது ஏன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து யூஸ்வலாகவே வந்து ஒரு கேன்சர் ஃபைவ் இயர்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆகிடுச்சுன்னா திரும்ப ரிமோட்டாக வர்றதுக்கான சான்சஸ் கொஞ்சம் கம்மி பட் அதுக்காக வரவே வராதுன்னு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி இப்போது கேல் பிளாடருக்கான அந்த கேன்சருக்கான சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸாக இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸாக இருந்தால் உடனே நீங்கள் ஒரு டாக்டரை பார்க்குறது நல்லது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ்லாம் என்ன டாக்டர் மோஸ்ட்டாக வந்து கால் பிளாடர் கேன்சருக்குன்னு வந்து சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் வருதுனாவே அது வந்து ஸ்டேஜ் வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜாக தான் போயிடும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எப்படி நம்ம வந்து அதை வந்து கண்டுபிடிச்சி குணப்படுத்திருக்கிறதுன்னு தான் இங்கே விஷயம் சப்போஸ் யூஸ்வலாகவே கால் பிளாடர் ஸ்டோன் இருக்குது அப்படின்னா வந்து லைட்டாக பெயின் இருந்தாலே உடனே நம்ம வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துடுறது யூஸ்வலாக வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஃபேட்டி மீல் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு அப்பர் அப்டமின் பெயின் வரும் ஒரு பெயின் வந்து அந்த பெயின் முதுகுக்கு போகும் தோல்பட்டைக்கு போகும் ஸோ அந்த பெயின் வந்து உடனே வந்து நம்ம வந்து ஒரு கேஷ்ரோவோ இல்லை யாரையாவது வந்து டாக்டர் பார்த்துட்டு நம்ம உடனே ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு அசட்டைன் பண்ணிக்கணும் கால் பிளாடரில் வந்து ஸ்டோன்ஸ் இருக்கா இல்லை கால் பிளாடர் நார்மலாக இருக்கா திக்கெண்டாக இருக்கா இல்லை அப்னாமலாக ஒரு கால் பிளாடர் ஊரில் ஒரு ஏரியாவில் மட்டும் திக்னஸ் அதிகமாகி கட்டி மாதிரி இருக்கான்றது நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி செக் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து இப்போ சப்போஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி சாதா ஸ்கேனில் கட் கட்டி மாதிரி இருக்குது இல்லை ஸ்டோன் மாதிரி இருக்குன்னா அட்வான்ஸாக எம்ஆர்ஐ உடனே பண்ணி பார்த்துடுறது எம்ஆர்ஐயில் வந்து கிளாரிட்டி நல்லா கொடுக்கும் ஸோ இந்த கட்டி வந்து எந்த மாதிரி கட்டியாக இருக்குது இல்லை வந்து சாதா கட்டி மாதிரி
ஏதாவது அப்னாமிலிட்டி இருக்குன்னா ப்ரொசீட் பண்ணுறது வந்து அடுத்து வந்து கான்ட்ராஸ்ட் சிடி ஸ்கேன் எடுப்போம் கான்ட்ராஸ்ட் என்ஹான்ஸ் சிடி ஸ்கேன் சொல்லி ட்ரிபிள் ஃபேஸ் லிவர் ப்ரோட்டோக்கால்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஸ்கேன் எடுக்கிறப்ப நம்ம கால் பிளாடரில் நிஜமாலே கட்டி இருக்கா இல்லை ஸ்டோன் தான் இருக்கா இல்லை அந்த கட்டி ஏதாவது பக்கத்தில் லிவரில் போயிருக்கா நெறி கட்டினது இருக்கா இல்லாட்டி பிளட் வெசல் பக்கத்தில் பிளட் வெசலில் வந்து என்கல்ஃப் பண்ணியிருக்கா இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து அந்த சிடி கான்ட்ராக்ட் அண்ட் ஹேண்ட் சிடி ஸ்கேனில் தெரியும் இதுக்கு அடுத்து வந்து பெட் ஸ்கேன் எடுப்போம் பெட் ஸ்கேனில் என்ன ஒரு இதுன்னா பெட் ஸ்கேன் வந்து உடம்புல அந்த கட்டி அங்கே மட்டும் இருந்து வேறு எங்கேயாவது ஸ்ப்ரெட் ஆகியிருந்தாலும் இல்லை பக்கத்தில் இறைப்பையில் ஸ்ப்ரெட் ஆனாலோ இல்லை நுரையீரலில் ஸ்ப்ரெட் ஆனாலோ இல்லை கழுத்தில் இருக்க நெறி கட்டி ஸ்ப்ரெட் ஆகியிருந்தாலும் எல்லாமே பெட்டில் தெரியும் இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக அப்போல்லாம் ப்ரோட்டானில் என்ன இருக்குன்னா ஃபேப்பி பெட்டுன்னு சொல்லுவோம் சில பெட் ஸ்கேன் வந்து அதையும் தாண்டி மிஸ் பண்ணுவோம் அதில் வந்து ஃபேப்பி பெட்டில் வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து டயக்னோஸ் பண்ணிடுறோம்